Mời quý vị và bà con theo dõi chuyên đề nông thôn ngày mới của Đài Phát Thanh và truyền hình Thừa Thiên Huế. Mở đầu chuyên đề là một nông thôn mới Thừa Thiên Huế. Nam Đông phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới nhìn từ thôn dội. Kết thúc chuyên đề là một nông nghiệp bền vững với nội dung hướng dẫn phong các bệnh thường gặp cho ông nuôi lệ mật. Thưa quý vị và bà con, phát triển du lịch nông thôn được xác định là một trong những giải pháp nhiệm vụ trọng tâm của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Với phương châm đó, huyện Nam Đông có nhiều giải pháp triển khai phát triển du lịch tại các địa phương trên địa bàn. Một số mô hình đang phát huy hiệu quả mang lại thu nhập khá cho người dân. Mô hình du lịch cộng đồng thôn dội là một trong số đó. Phát triển du lịch xanh, du lịch nông thôn đang là xu hướng được triển khai rộng rãi ở cả địa phương trong tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và huyện Nam Đông nói riêng. Phát huy lợi thế nằm ở vùng cao, có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hữu tình và văn hóa dân tộc bản địa độc đáo. Những năm gần đây, huyện Nam Đông đã khai thác hiệu quả mô hình du lịch cộng đồng. Những bản làng xinh đẹp trên núi, du lịch hòa mình với thiên nhiên là những trải nghiệm mà du lịch cộng đồng ở Nam Đông mang lại cho du khách. Đây cũng là kết quả của quá trình xây dựng nông thôn mới tại huyện vùng cao này. Nhân thấy được hiệu quả của nông thôn mới, cả hộ dân ngày càng tích cực chỉnh trang nhà cửa, tham gia phát triển kinh tế, nâng cao mức sống để nông thôn trở thành một vùng quê đáng sống. Qua thực tế, du lịch dịch vụ trên địa bàn huyện Nam Đông đã có những bước phát triển tương đối tốt. Lượng khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm các loại hình dịch vụ du lịch tăng lên đáng kể, thu hút trung bình 15.000 lượt người một năm. Trong đó, khách lưu trú hơn 5.000 lượt người, bình quân doanh thu đạt trên 5 tỷ đồng một năm. Du lịch cộng đồng ở thôn dội là điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và ngoài nước như Nhật Bản, Hàn Quốc. Điện thăm thôn dội ở xã Thường Lồ, nơi xây dựng khu du lịch cộng đồng theo định hưởng của huyền từ năm 2024 đã được đầu tư kinh phí để đồng bộ cơ sở hạ tầng và các điểm phục vụ du khách. Từ khi có chủ trương của huyền xã về xây dựng thôn làm khu du lịch cộng đồng, dân cư kiểu mẫu, bà con nơi đây đều đồng tình ủng hộ bởi mọi người đều mong muốn phát triển du lịch để tăng thu nhập cho gia đình. Nhân dân đã góp công sức vào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu như chỉnh trang lại nhà cửa sạch đẹp, làm đường bê tông, cổng thôn, lắp đặt đèn đường. Một số hồ đã đầu tư xây dựng sửa chữa lại nhà ở để làm homestay. Đến nay, về cơ bản, bộ mặt của thôn đã có thay đổi rõ rệt, sạch đẹp và có nhiều du khách ghé thăm. Để hỗ trợ nhân dân phát triển du lịch, huyện đã chủ động liên kết phối hợp khai thác các tour tuyển du lịch trong tỉnh và các huyện giảm ranh theo kỳ kết hợp tác du lịch vùng. Lượng khách đến với huyện thì quá đánh giá và đến thời điểm này thì khoảng trên 20 gần 23 ngàn lượt khách à, trong đến với huyện thì theo cái kế hoạch lộ trình của cái đề án phát triển mỏ du lịch đó, thì như vậy là à, đến năm 2025 à, giờ ước đạt là doanh thu khoảng cỡ 10 11 tỷ và lượng khách thì khoảng 25 ngàn thì đến thời điểm này theo đánh giá chúng tôi thì đến 2025 thì cái chỉ tiêu này là cũng sẽ đạt cái cái doanh thu và lượng khách ở trong cái theo thực hiện theo cái đề án về phát triển văn hóa du lịch. Khi thôn dội mới khai thác du lịch, ban điều hành hợp tác xã du lịch cộng đồng thôn dội cử người tìm đến các gia làng để học thêm những điều hạt múa, hạt truyền thống được sử dụng trong các lễ hội như lễ hội mừng lúa mới, mừng đón khách, mùa trong lao động sản xuất, mùa sạp, hạt mùa trong giao duyên. Sau đó tập luyện cho đội văn nghệ cộng đồng trong thôn. Những điều mùa hát, dung cây, tung tung giá giá, được những nam thanh nữ tủ của thôn dội biểu diễn nhuần nhuyền được cộng đồng và du khách đánh giá cao. Bên cạnh đó, huyền cũng quan tâm đến công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn như mở các lợm dài nghề nấu ăn, nghề du lịch cho các hồ làm homestay, mở các lợm dài tiếng ăn giao tiếp, hướng dẫn bà con cải tạo vương tạp gắn với phát triển du lịch, khai thác các sản phẩm nông nghiệp thể mạnh của địa phương bán cho du khách. Qua đó, vừa giúp quảng bá được các sản phẩm nông nghiệp của địa phương, vừa có sản phẩm làm qua lưu niềm để bán cho du khách. Bảo tồn văn hóa di sản và văn hóa phi vật thể thì đến đây chủ yếu là cơ bản nhờ hoàn thành về ba con về lớn rất hưng ước và tập luyện về trong thời gian vừa rồi mưa gió nắng giờ bà con cùng tham gia đầy đủ về 6 63 nghệ nhân theo địa chỉ tiêu được giao. Từ đạo cụ, nhạc cụ và truyền thống được truyền lại cho nhân nhân dân nhân dân xã nhà đặc biệt là đây là một di sản văn hóa phi vật thể được bảo tồn trên huyện Nam Đông chúng ta để chúng ta thể hiện được về tâm linh 
về cái tinh thần và trách nhiệm mỗi người dân. Cái lễ hội mừng lúa mới thì cái cái bản sắc của dân tộc mình á được chủ yếu là uh, truyền đạt lại được các anh chị cũng như là các bác uh, truyền đạt lại cho em uh, với kinh nghiệm là uh, bản sắc văn hóa thì cái những điều múa tông tùng gia dạ à, được chúng em học hỏi à, mang lại truyền đạt lại cho các à, anh em thế hệ sau à, giữ nguyên bằng à, cái nét bản sắc văn hóa của dân tộc mình à, không à, thay đổi à, được các à, bá các chú cũng như là các cụ già người lớn tuổi à, truyền đạt lại những điều múa rất là sắc xảo à, giữ nguyên à, nét bản sắc à, ngày xưa của người đồng bào dân tộc cơ tu đó là một điều rất là vinh dự và vui sướng khi mình có thể học hỏi lại được những cái bản sắc truyền thống ấy để sau này em có thể trao dồi hơn nữa, phát triển hơn nữa cũng như là có thể truyền đạt lại cho các anh em thì hệ sau học hỏi giữ nguyên lại bản sắc truyền thống vẻ vang ấy. Điện vợi thôn dồi, ngoài trải nghiệm cả hoạt động làng nghề truyền thống đan lác, dệt nhàng của đồng bào vùng cao, những điều hạt mùa của người cơ tu, tập quản sinh hoạt sản xuất, và cách đỏ không xa, thả ca gian hùng vị, dọc nước mạc trong là điểm trải nghiệm sinh thái hấp dẫn. Ở thôn dồi, du khách được hòa mình với thiên nhiên, được tận hưởng không khí trong lành của núi rừng và được tìm hiểu về văn hóa của dân tộc cơ tu bản địa. Sức hữu của thôn dồi còn là những món ăn truyền thống độc đáo, được cộng đồng bà con cơ tu chế biến. Du khách không thể bỏ qua những hương vị ẩm thực đặc trưng như rượu niệp thang, rượu ta vạc, xôi nướng ống tre, cả loài thịt, cả nướng, ốc suối là sẵn sao. Ngay trung tâm thôn là nhà gươi truyền thống, nơi tổ chức cả hoạt động văn hóa nghệ thuật và dịch vụ phục vụ du khách trải nghiệm. Xen kẻ trong thôn là cả homestay được thiết kế đầm chất văn hóa của đồng bào cơ tu. Du lịch sinh thái kết hợp giữa nhà gươi bản địa và vườn cây ăn quả khiến cho du khách cảm thấy rất thích thú. Đây là những giá trị cần được gìn giữ và phát huy đối với ngành du lịch địa phương. Đến với năm đông ngày hôm nay thì cái cảm nhận đầu tiên đối với mình đó là cái không khí vui tươi, thấy được cái thái độ rất là thân thiện, cởi mở của những con người của đồng bào dân tộc Cơ Tu, thấy được cái tình cảm thể hiện được qua cái 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 cái, cái nét mặt cử chỉ cũng như là cái tình cảm của người Cơ Tu dành cho tất cả những cái vị khách khi tới đây. Và hơn nữa thì cái ấn tượng nhất đối với mình ở đây đó là chính là cái mặt hàng ẩm thực á. À, nó có những cái đặc trưng riêng của cái đồng bào cơ tu và hơn nữa đó là những cái bộ trang phục rất là à, dễ thương và mang những cái dấu ấn riêng của đồng bào ấy. Phát triển du lịch sinh thái gắn với cộng đồng nhìn từ thôn dồi ở huyện miền núi Nam Đông không chỉ làm đa dạng các sản phẩm du lịch giúp cho du khách có thêm trải nghiệm mà còn hướng đến mục tiêu giúp huyện Nam Đông nhanh chóng phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo tồn nền văn hóa bản địa đặc sắc. Thưa quý vị và bà con, nuôi ong lấy mực là một nghề đem lại giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, ngoài việc đảm bảo nguồn thức ăn, chuồng nuôi, lựa chọn đàn ong giống, người nuôi ong cần đặc biệt chú ý đến một số bệnh mà ong mực thường mắc phải, gây ảnh hưởng lớn đến năng suất và hàm lượng dưỡng chất mực. Để giúp bà con nuôi ong mực chủ động phòng chống bệnh cho ong, chuyên đề xin giới thiệu cùng bà con về các bệnh thường gặp của ong mực, cũng như các phương pháp phòng ngừa và chữa trị do cảng bộ kỹ thuật hồi nuôi ong mực từ Thiên Huệ phổ biến kính thưa bà con nông dân hơn sáu ngàn đàn ông đang được nuôi trên địa bàn toàn tỉnh à, chủ yếu tập trung tại huyện phù lộc và tại bình điền của hương trà à, nam đông một vấn đề đặt ra hiện nay trong nghề nuôi ong à, đó là vấn đề là bệnh ong à, đã có một số hộ gia đình à, nuôi từ 50 mươi đến bảy mươi ngàn đàn ông tuy nhiên khi gặp bệnh thì đã không cho thu hoạch hôm nay chúng tôi xin hướng dẫn cho bà con à, một số các cái vấn đề về là, à, chữa trị bệnh trên ong à, nhằm giúp cho bà con giảm thiểu những khó khăn trong vấn đề nuôi ong À, sau đây chúng tôi xin giới thiệu với bà con là một số các cái bệnh chính à, trong à, nuôi ong mà bà con chúng ta cần quan tâm thứ nhất là bệnh thổi ấu trùng tuổi nhỏ à, đây là một cái bệnh à, rất thường xảy ra trên địa bàn thừa thiên huế à, đối với các cái à, nuôi ong trong giá trại và nuôi ong ở trang trại thì à, triệu chứng bệnh này nè thì à, con ong nó bị lúc là ấu trùng à, ở tuổi 2 đến tuổi 5 thì nó thường hay bệnh và ấu trùng là nó chúng ta quan sát và cả bản tố chúng thấy ấu trùng nó có màu trắng đục và à, bên nặng thì ấu trùng khô và được các ống thờ gấp ra ngoài à, thùng ong và bắt trong quả tố thì à, điều trị bệnh này khi mà phát khởi bệnh thì chúng ta cần lưu ý là chúng ta phải xử lý đàn ong bằng cách là dơi các đàn ong bị bệnh sang các địa điểm khác 
và chúng ta làm thế nào mà để cho các ong nó không sử dụng à, các cùng chúng một nguồn hoa để nó tránh sự lây lan tốt nhất là chúng ta là à, có thể là sử dụng chúng ta tăng à, số lượng câu ong trong một thùng ong và bằng cách là chúng ta là nhập các quả ong mới và chúng ta đem các câu ong mà xấu có bị bình ra ngoài và chúng ta tiêu hủy chúng ta trốn đi các câu ong lại thì chúng ta có thể đem soi và chúng ta dùng nhịp để chúng ta gấp các cái ổ phun ong à, từ từ tuổi hai tuổi năm bị bình và chúng ta đem ra ngoài và chúng ta còn đem tiêu hủy về các cái thuốc sử dụng thì chúng ta có thể à, phá nước đường cho ông ăn vào một buổi tối và thuốc à, kháng sinh à, penicillin hay là à, streptomycin với tỷ lệ là một một À, với lưu lượng là từ 10 đến 20 ngàn đơn vị cho một quả ong à, với tỷ lệ là à, lúc mới bệnh nhà và từ 20 đến 30 đơn vị cho một ong khi mà nó bị bệnh nặng cũng cho ong ăn 2 đến 3 tuổi liền và à, các phải phong bệnh là ở chỗ là cứ 60 ngày là chúng ta là là cho à, ong ăn lại một lần như vậy à, để khi mà ong hết bệnh à, cũng chúng ta có thể là trồn thêm các cái vi chất như là các cái vitamin C hoặc B1 và các cái phần hoa nếu bệnh quá nặng thì ong không chịu ăn thuốc thì chúng ta có thể sử dụng các cái bánh bơm để chúng ta phun uh, trực tiếp uh, lên cơ thể con ong và lên các bàn tổ và chúng ta lưu ý rằng là khi ở các cái công việc này thì chúng ta là uh, làm vào chiều tối để tránh sao động năng ong để dẫn tới hiện tượng là ong có thể có quay đi à, đó là về cái bệnh là thổi người nhỏ cái bệnh thứ hai cũng rất hay gặp đối với ba con chúng ta đó là cái bệnh thổi ở trong tuổi lớn hay còn gọi là bệnh uh, ở trong tuổi triệu chứng bệnh này thì nó xảy ra ở là ở, ở trong tuổi lớn thường ở giai đoạn nhồng hoặc là làm màng hoặc là vịt nắp chung thì chúng ta sẽ thấy là ong nó vịt nắp nhưng nó vịt là lỗ chỗ thứ hai là ổ trung thổ dụ và có hiện tượng là cái cái nó hiện tượng là nhọn đầu cho nên là chúng con gọi là bệnh thổi ổ trung túi à, bên trong thì chữa đây à, chữa đây cả cái chất nhầy vàng và đặc biệt khi chúng ta mở thoáng ra thì chúng ta thấy có mùi mùi chua rất là khó chịu thì cách phòng trừ bệnh này nè thì bệnh này là do với đuổi cái ra cho nên hiện nay là không có thuốc đặc trị để từ bình thổ trong tuổi lớn bà con ta lũi như vậy do đó mà chúng ta có thể sử dụng các một số các phương pháp để hạn chế cái bệnh này thứ nhất là chúng ta cũng là à, cho nước đường ba bốn tuổi liền và chuyện đúng ong chuyện cả cái thùng ong nó nuôi đến nơi mà có nhiều là mật có nhiều phấn để ong đi lấy để nó giảm thiểu các cái bệnh thứ ba nữa à, trong cái nuôi cũng rất, rất hay gặp bà con ta lưu ý đó là cái bệnh dạ dày thì đối với tiêu chuẩn bệnh này nè thì chúng thấy là à, ong nó bị là à, cùng bị chuyển lên và nó là à, không bay được và khi chúng ta quan sát thông ong nó thấy là ong nó nó bò lộn chộp à, ngoài cái mặt ngoài của cái tổ ong khi ong nó bò lộn tuy vậy thì chúng ta có hiện tượng là ong nó sẽ chết hàng loạt và à, bình nó xảy ra ở thời gian mà có cái thời tiết là mưa rét kéo dài hoặc là à, ong à, nó ăn phải ăn bị ôi bị thiêu à, bị là lê men khi điều trị thì là khi phát hiện bệnh này thì chúng ta cần phải là sử dụng dược pháp ở đây là đó là chúng ta phải là gấp rút loại bỏ cái nắng ăn mà ông nắng ăn kiểu thấy là mật chua thì phải quay mật bỏ đi và cho ông nước ăn nước đường đúng sôi có pha gừng khoảng 10 gram gừng trên một lít nước và để cho ăn uống hoặc là chúng ta có thể cho uống là à, fumolin khoảng từ liều lượng 2 mg đến một lít siro cho 40 câu ông ăn trong một buổi tối trên đây là một số các cái biện pháp à, xử lý đàn ông khi ăn mà bị bệnh chúng tôi mong ba con chúng ta sẽ càng thành công. Chuyên đề nông thôn ngày mới đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong cả chương trình tiếp theo.